வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தனசேகர் பேசுகிறேன் எஸ்எஸ் சைல்ட் கேர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்கள் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் குழந்தைங்க சம்மந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விதவிதமான விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பல காரணங்கள்னால இந்த உணவு பழக்கம் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் பெற்றோர்களாலையும் தாய்மார்களையும் கேட்கப்படுது என்னென்ன உணவுகள் கொடுக்கலாம் என் குழந்தை கொழு கொழு இல்லையேனு கவலைப்படுற தாய்மார்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க உணவுகளை எப்படி கொடுக்கணும் இப்படி கொடுத்தா சரியாக வருமா அப்படின்ற கேள்வி மேலோங்கி நிற்குது இந்த கேள்விக்கான விடை தான் இன்னையோட எபிசோட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவுகள் குழந்தைங்க கொடுக்குறப்போ நீங்கள் எப்படி உணவுகளை ஒன்றீங்களோ அதே மாதிரி குழந்தைங்களையும் உணவு வச்சு பழகிட்டீங்கன்னா பின்ன காலத்தில் குழந்தைங்க வந்து டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு சாப்பிடல அப்படின்ற அந்த பிரச்சனையோடு நீங்கள் நிற்க வேண்டிய அவசியம் கட்டாயம் இருக்காது உணவு உட்கொள்கிற முறை எப்படி பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்பா மக்கள் நம்ம தாத்தா பாட்டிகள்லாம் குழந்தைங்களை கையேந்தி தான் உணவு ஊட்டுவாங்க ஸோ மொதல் விஷயம் குழந்தை படுக்க வச்சு உணவு கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கு பேர் உணவு கொடுக்கறது இல்லைங்க உணவு திணிக்கிறது குழந்தைகள் உணவு ஊன்றத ஒரு சுகமான ஒரு ஆனந்தமான அனுபவமாக ஒரு பிள்ளையார் செடி மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா பின்னாடி காலத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வராது குழந்தைங்களை உட்கார வச்சு உணவு ஊட்டுங்க உட்கார வைக்கிறப்போ குழந்தை எவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படின்ற அளவு முதல் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிண்ணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவு இந்த உணவோட அளவில் ஒரு குழந்தையோட வயிறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது எம்எல்லிருந்து நூறு எம்எல் அளவு தான் இருக்கும் இந்த ஐம்பது எம்எல்ல நூறு எம்எல் இருக்கக்கூடிய குழந்தையோட உணவு அளவை வந்து நீங்கள் அளந்து கொடுக்குறப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மிக குறைவாக தான் ஒண்ணுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூனோ நாலு ஸ்பூனோ தான் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க இந்த உணவை கொடுக்குறப்போ நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க அழகாக மேலுதட்டுக்கு கீழே உணவை எப்படி வச்சிங்கன்னா அவங்களே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் இதே இந்த உணவை இப்படி வச்சிங்கனாலோ இல்லை உள்ளுக்கு வச்சிங்கனாலோ குழந்தை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒமட்ட ஆரம்பிக்கும் இந்த அனுபவம் ஆரம்பத்திலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தையால் உணவை வந்து சரியாக உட்கொள்ள முடியாது ஸோ நீங்கள் உணவை கொடுக்குறப்போ உணவை நல்லா மசித்து நல்லா அரைச்சி கஞ்சி மாதிரி இல்லாமல் கூழ் மாதிரியும் இல்லாமல் ஓரளவு குழ குழப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தோசை மாவு பக்குவத்தில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க உண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அறிவியல் சான்று என்ன சொல்லுது ஒரு குழந்தை ஒரு உணவை எட்டு தடவை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பதாவது தடவை தான் அந்த குழந்தை ஏற்றுக்குமாங்க இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை ஆனால் அறிவியலை மீறி எதுவும் கிடையாது ஸோ ஒரு உணவை நீங்கள் கொடுக்குறப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த உணவுகள் கொடுக்குறப்போ ஆரம்ப காலத்தில் சின்ன இந்த மாதிரி ஸ்பூன் போக அடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பூன் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா அளவு சற்றே அதிகமாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரியான ஸ்பூன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான அளவுகளில் ஸ்பூன்கள் கிடைக்குது உங்கள் குழந்தையோட உணவு உண்ண உண்ண உணவு அவங்க விரும்பி உண்ண உண்ண நீங்கள் அளவுகளை மாற்றுறது மட்டுமல்லாமல் உணவோட பக்குவங்களும் முதல்ல மாற்றணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்தில் குழந்தை கொடுக்குறப்போ தோசை மாவு பக்குவத்தில் உணவை முதல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு ஏழாம் மாதத்தில் குழந்தைக்கு ரவையோட பக்குவத்தில் உணவை கொடுத்துட்டு எட்டாம் மாதத்தில் உடச்ச கடலை உணவு இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறகுறப்பாக ஒரு சம்பா கோதுமையோ இல்லை சம்பா அரிசியோ அந்த பக்குவத்தில் உணவு கொடுத்துட்டு ஒன்பதாம் மாதத்துலேருந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பருக்கைகளாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா குழந்தையோட மனசு உணவோட திடத்தையும் ஏற்றுக்கும் ஆரோக்கியத்தையும் ஏற்றுக்கும் செரிமானத்தையும் ஏற்றுக்கும் சக்தியையும் ஏற்றுக்கும் இந்த நாலு குழந்தைக்கு ஒரு சேர அமையும் போது ஒரு வயசில் வீட்டில் நீங்கள் சாதாரணமாக கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளை தாராளமாக கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு முக்கியமான விஷயமும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு வயசுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜூஸோ இல்லை ஜூஸோடு செய்து தண்ணியோ கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம பாரம்பரியம் மிக்க தமிழர்களாக தமிழர்களாகிய நாம் ரொம்ப விரும்பி குடிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு பானம் இளநீர் நம்ம சமுதாயத்தில் இளநீரை பற்றி ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்குது இளநீர் கொடுத்த சளி வந்துடும் காய்ச்சல் வந்துடும் அப்படின்னு இளநீர் வந்து இந்த உலகத்திலேயே தாய்ப்பாலுக்கு அடுத்து சமமான ஒரு சுத்தமான ஒரு உணவு பானம் இந்த பானத்தில் அருமையான தாது பொருட்கள் உப்புகள் சர்க்கரை எல்லாம் சேர்ந்திருப்பதால் இதை நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நரம்பில் கூட போடலாம் அவ்வளவு சுத்தமும் சுகாதாரமும் நிறைஞ்சது இளநீர் இந்த இளநீரை நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அப்பப்போ குடிக்க கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீர் கொடுக்கலாம் நீராகாரம் கொடுக்கலாம் சிறு சிறு அளவுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பானகம் அல்லது வந்து நீங்கள் ஜூஸ் இதெல்லாம் வந்து பிற
இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான நீரும் நீர் சத்தும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி சுவர் சரியாக இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியுன்ற மாதிரி சில பொருட்கள் சரியாக அமைந்தால் மட்டுமே உணவு பழக்கங்கள் சீராகும் உணவு பழக்கங்கள் சீராகுமே ஆனால் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அந்த கொழு கொழு குழந்தை கண்டிப்பாக வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொழு கொழு குழந்தை இருந்தால் தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுடைய இடை உயரம் மற்றும் தலை சுற்றளவு இந்த மூன்றும் ஒரு சேர ஒரு காலத்து காலகட்டத்தில் அமைந்தாலே குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் அறிவியல் சான்றும் மற்றும் நம்பிக்கையும் இதை கேட்டதுக்கு மிக்க நன்றி இன்னொரு தடவை இன்னொரு எபிசோடை உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க